এই ভিডিওতে দু হাজার একুশ বাইশ সালে হয়ে যাওয়া ত্রিপুরা মাধ্যমিক টার্ম টু এক্সামের বেসিকের অট কুয়েশন পেপারের প্রতিটি কুয়েশনের আনসার আলোচনা করে অঙ্কগুলি করে সঠিক আনসারগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আশা করি তোমরা যদি পুরাটা ভিডিও মনোযোগ সকারে দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে এবারের পরীক্ষাতে তোমরা কত মার্ক সঠিক আনসার করতে পেরেছ তাহলে এবার আমি মূল আলোচনায় ফিরে আসি এখানে তোমরা যে দেখতে পারছো স্ক্রিনে এটা হচ্ছে দুই হাজার সালের ত্রিপুরা মাধ্যমিক টার্ম টু এক্সামের ম্যাথামেটিক বেসিকের অট কুয়েশন পেপার এই একুশ বাইশ সালের যে কুয়েশন পেপার আছে সেই কুয়েশন পেপারটা যদি পুরো কুয়েশনটা দেখে নেই দেখো এই হচ্ছে পুরোটা কুয়েশন এখানে এসো ফার্স্ট পেজ সেকেন্ড পেজ দেন থার্ড পেজ অ্যান্ড ফোর্থ পেজ দেন এটা হচ্ছে ফিফথ পেজ এবার আমরা একটা কাজ করব কুয়েশনটাকে একটু জুম করে দেখে নেব যাতে অঙ্কগুলি করতে বা তোমাদেরকে বোঝাতে সুবিধা হবে এই হচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রথম কুয়েশনে কি বলেছে প্রথম কুয়েশনে বলেছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকু টু জিরো দ্বিঘাত সমীকরণের বিশ দয়ের মান সমান ও বাস্তব হবে যদি আমরা জানি বিশ দয়ের মান সমান ও বাস্তব হয় যদি নিরূপক ইকুয়াল টু জিরো নিরূপক মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে একত্রে আনসার কি একত্রে আনসার হচ্ছে এটা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকুয়াল টু জিরো পরে কুয়েশন বলেছে টু সিক্স টেন ফোরটিন সমান্তর প্রগতির সাধারণ অন্তর হলো সাধারণ অন্তর মানে পরের পর থেকে আগের পর থেকে বিয়োগ করলে অর্থাৎ সিক্স মাইনাস টু হচ্ছে কি ফোর অর্থাৎ সাধারণ অন্তর হচ্ছে কি হচ্ছে ফোর এটা হবে আনসার পরে কুয়েশন নিচের কোনটিতে সংখ্যাগুলির সাধারণ সমান্তর প্রগতিতে আছে অর্থাৎ নিচের কোন শ্রেণীটা সমান্তর প্রগতিতে আছে এখানে দেখো সমান্তর প্রগতিতে মানে একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করলে কি হবে অন্তর সমান হবে এখানে দেখো দুই নম্বরে কি বলেছে থ্রি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আবার ফাইভ মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু টু সেভেন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ এই শ্রেণীটা সমান্তর প্রগতিভুক্ত এখানে বি নম্বরটা আনসার পরে কুয়েশন বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু হতে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের সংখ্যা কত আমি একটা সম্পাদ্য দিয়েছি সেক্ষেত্রে কটা স্পর্শক এঁকেছিলাম দুটা স্পর্শক অর্থাৎ বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের সংখ্যা হলো টু পরে কুয়েশন আমরা যদি এবার একটা কাজ করি যে টেন থার্টি ডিগ্রির মান কত টেন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রোড থ্রি তাহলে আনসার হবে কি আনসার হবে বি পরে কুয়েশন সাইন ফর্টি ফাইভ এবং কস ফর্টি ফাইভ এর মধ্যে সম্পর্ক কত আমরা জানি সাইন ফর্টি ফাইভ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই রোড টু কস ফর্টি ফাইভ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই রোড টু তাহলে তারা কি হবে তারা হচ্ছে সমান আনসার হচ্ছে কি সমান নিচের কোনটি সাইন থিটার মান হবে না দেখো সাইন ফর্টি ফাইভ এর ভ্যালু হচ্ছে সাইন সরি সাইন থার্টির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই টু এবং সাইন সিক্সটির ভ্যালু হচ্ছে রোড থ্রি বাই টু সাইন জিরো জিরোর হচ্ছে জিরো কিন্তু সাইন সাইনের ভ্যালু ফোর বাই থ্রি নেই তাহলে এই মানটা হতে পারে না আর বেসাদ্ধ বিশিষ্ট কোন গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত দেখো গোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল আর গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার তাহলে এক্ষেত্রে আনসার কি আনসার হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার পরে কুয়েশ্চন বলছে যে একটি লম্ব বৃত্তাকার চুঙের উচ্চতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে লম্ব বৃত্তাকার চুঙের উচ্চতা এস এবং তার বেসাদ্ধ আর হলে তার বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত চুঙের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে টু পাই আর এস বর্গ একক আবার বলছি চুঙের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই আর এস বর্গ একক পরে কুয়েশন পরে কুয়েশনে বলছে যে ফোরটি থেকে সিক্সটি শ্রেণীর মধ্যমান হলো মধ্যমান হচ্ছে দুইটাকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হবে দুইটাকে যোগ করলে হচ্ছে কি হচ্ছে হান্ড্রেড হান্ড্রেডকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে ফিফটি অর্থাৎ মধ্যমান হবে এক্ষেত্রে কি মধ্যমান হবে ফিফটি পরে কুয়েশন এবার এগুলির আনসার তোমাদের লিখতে হবে একটি দ্বিঘাত সমীকরণের কটি বিশ থাকবে দেখো দ্বিঘাত সমীকরণ মানে তার বিশ থাকবে দ্বিঘাত মানে দুই অর্থাৎ বিশ থাকবে দুই অর্থাৎ পরে কুয়েশন আমরা করব যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো দ্বিঘাত সমীকরণের বিশগুলি নির্ণয় করো এইটাকে যদি আমরা সমাধান করি এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট ইস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন দ্যাট ইস এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার নাইন দ্যাট ইস এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি দ্যাট ইস যেখানে এক্স হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি নির্ণয় সমীকরণের বিজ হলো মাইনাস থ্রি একটা প্লাস থ্রি একটা পরে কুয়েশন माइनस কোন সমান্তর প্রগতির প্রথম চারটি পদ লিখো যার প্রথম পদ হচ্ছে প্রথম পদ হচ্ছে টেন সাধারণ অন্তর হচ্ছে কি টেন 
তাহলে এক ক্ষেত্রে কি হবে এক ক্ষেত্রে आंसर হবে কি आंसर হবে করে দেখবে তোমরা যেভাবে দিয়েছি এভাবে হবে 10 20 30 এবং 40 পরের क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 15 क्वेश्चन নাম্বার 15 দিয়েছে যে 5 10 15 20 ডট ডট সমান্তর প্রগতির সাধারণ অন্তর আমরা আগের क्वेश्चनে দেখেছি सेम क्वेश्चन বারবার দেওয়া হয়েছে পরীক্ষাতে সাধারণ অন্তর হচ্ছে কি সাধারণ হচ্ছে পরের পর থেকে আগের পদকে বিয়োগ করা दैट इज दैट इज 10 5 10 5 5 হচ্ছে आंसर পরের क्वेश्चन নাম্বার 16 2 7 12 সমান্তর প্রগতির পঞ্চম পদ নির্ণয় করা পঞ্চম পদ মানে পঞ্চম পদ হচ্ছে এখানে আমরা জানি আমরা জানি a n a n 1 d এটা হচ্ছে ফর্মুলা এখানে প্রথম পদ a দিয়ে দিয়েছে কত 2 এবং দ্বিতীয় সাধারণ অন্তর দিয়ে দিয়েছে কত 7 2 5 তাহলে এটা যদি আমরা পঞ্চম পদ বার করি তাহলে a 5 a 5 1 d এখানে a এর ভ্যালু বসালাম 5 এর ভ্যালু বসালাম ক্যালকুলেশন করে কি পেলাম 22 অর্থাৎ 22 হবে आंसर क्वेश्चन नंबर 17 দুটি বৃত্ত পরস্পরকে কয়টি বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে একটা বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে দেখো এখানে ছবি দেওয়া হয়েছে পরীক্ষাতে ছবি লাগে না শুধু आंसर লিখলেই হবে দুটি বৃত্ত পরস্পরকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করতে পারে পরের क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 একটি বৃত্তের একটি স্পর্শক বৃত্তকে কয়টি বিন্দুতে স্পর্শ করে দেখো তারা বলেছে একটা স্পর্শক তাহলে একটা স্পর্শ মানে কয়টা বিন্দুতে স্পর্শ করবে একটা স্পর্শক মানে একটা বিন্দুতে স্পর্শ করবে এখানে দেখো দেখিয়েছি এইভাবে এটাকে একটু এখানে দেখি যদি এইভাবে দেখাও এইভাবে এইভাবে কি হবে একটি স্পর্শকই হবে এরপরে 19 19 এ কি বলছে কোন বৃত্তের একটি স্পর্শক এবং স্পর্শক বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের অন্তর্ভুক্ত কোণটির মান কত এই দেখো এটা হচ্ছে স্পর্শক এটা হচ্ছে পশ্চিম বিন্দু মানে ব্যাসার্ধ তার মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে কি মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 90 তাহলে এটার आंसर হবে কি आंसर হবে 90 পরে क्वेश्चन sin थीटा 2 3 হলে cos थीटाর মান কত sin थीटा 2 3 sin এর sin sin थीटा 1 cos थीटा 2 3 এটাকে যদি আমরা উল্টে দেই তাহলে cos थीटा 3 2 হবে आंसर পরে क्वेश्चन 21 মান নির্ণয় করো tan 45 by cot 45 অনুযায়ী 10 45 হচ্ছে 1 cot 45 হচ্ছে 1 এখানে বসিয়ে দিলাম মানটা 1 by 1 equal to 1 হচ্ছে आंसर পরের क्वेश्चन বলেছে ভূমির কোন বিন্দু থেকে অনুভূমিক রেখা বরাবর 30 মিটার দূরে দণ্ডায়মান একটি টাওয়ারের চূড়ার উন্নতি কোণ 45 টাওয়ারটির উচ্চতা নির্ণয় করো এখানে দেখো ভূমি থেকে কোন একটা বিন্দু থেকে 30 মিটার দূরে একটা বিন্দুতে একটা টাওয়ার আছে দণ্ডায়মান তার উন্নতি কোণ হচ্ছে কি 45 তাহলে এই টাওয়ারের উচ্চতা কত দেখো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা লিখতে পারি tan θ অর্থাৎ tan 45 ডিগ্রি ইকুয়াল টু লম্ব বাই ভূমির লম্ব হলে ab ভূমি হলো ab এবার ab এর ভ্যালুটা বসাই দিলাম tan 45 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 এবার যদি এটাকে কোণা কোণী বা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দেই তাহলে আমরা পাবো ab কত ab 30 অর্থাৎ आंसर হবে 30 মিটার অর্থাৎ টাওয়ারটির উচ্চতা হবে 30 মিটার পরে क्वेश्चन 23 অ বিন্দুতে অবস্থিত কোন দর্শকের জন্য দৃষ্টি রেখা হচ্ছে এই এই বিন্দুতে একজন লোক আছে তার দৃষ্টি রেখা অর্থাৎ সে এই বরাবর দেখে অ বি বরাবর দেখে অনুমিক রেখা হচ্ছে অ বি অ বি তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণটা হচ্ছে এই অর্থাৎ এ অ বি কে কি বলা হবে এ অ বি কে বলা হবে উন্নতি কোণ সে উপর দিকে তাকিয়েছে সেই জন্য এ অ বি কে বলা হবে উন্নতি কোণ 24 3 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য 2 সেন্টিমিটার প্রস্থ 1 সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ঘনকের আয়তন কত গণকের আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ ইনটু উচ্চতা গণকের আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইনটু প্রস্থ ইনটু উচ্চতা তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য কত 3 প্রস্থ 2 উচ্চতা 1 তাহলে এটাকে ইনটু করলে হচ্ছে 6 গণ সেন্টিমিটার এটার आंसर হবে 6 গণ সেন্টিমিটার পরের क्वेश्चन এবার বলেছে যে একটি লম্ববৃত্তাকার চুংয়ের উচ্চতা দিয়েছে 14 মিটার এবং তার ভূমির ব্যাসার্ধ 10 মিটার হলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 2 পাই আর এস এখানে পাই এর মান কি 7 ভাগের 22 আর এর মান কি আছে 10 এবং উচ্চতা কি উচ্চতা হচ্ছে 14 এটা যদি বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পাই পেলাম বক্রতলের ক্ষেত্রফল এটা কি কাটাকাটি করে আমরা পেলাম 880 বর্গ মিটার পরে গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে 4 পাই r স্কয়ার তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল যদি 4 পাই r স্কয়ার হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি 4 পাই r স্কয়ার বর্গ একক 
তাহলে পাই এর মানটা কি 7 ভাগের 22 আর কি আর হচ্ছে 7 তাহলে স্কয়ার মানে 7 ইনটু 7 এখানে এটা 7 7 কাটা গেল কাটা গিয়ে आंसरটা হলো কি 616 বর্গ মিটার এটা 616 বর্গ মিটার পরের क्वेश्चन 5 3 4 8 সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় কত এখানে সংখ্যা আছে কয়টা চারটা তাহলে চারটা সংখ্যাকে যোগ করে চার দিয়ে ভাগ করলে সেটা হবে যৌগিক গড় এবার যৌগিক গড় কি হলো এই দেখে 5 plus 3 plus 4 plus 8 divided by 4 that is 20 by 4 equal to কি হলো 5 অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে যৌগিক গড় কত হলো এক ক্ষেত্রে যৌগিক গড় হচ্ছে 5 आंसर হচ্ছে কি आंसर হচ্ছে 5 পরের क्वेश्चन পরের क्वेश्चनে কি বলেছে 6 10 9 15 13 সংখ্যাগুলির মধ্যমান নির্ণয় করো মধ্যমান নির্ণয় করার আগে আমার সংখ্যাগুলিকে কি করতে হবে সংখ্যাগুলিকে আমার মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজাতে হবে অথবা নিম্নক্রমে সাজাতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নিলাম এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলিকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নিলাম সাজিয়ে নিয়ে আমরা দেখতে পেলাম ঠিক মধ্যখানে কি আছে অর্থাৎ মাঝখানে কি আছে মাঝখানে আছে 10 আবার বলছি মাঝখানে আছে কি 10 সেই জন্য এই সংখ্যাগুলির মধ্যমা হচ্ছে 10 आंसर হবে মধ্যমা কি মধ্যমা হচ্ছে 10 তাহলে পরের क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 29 ने की बोले से क्वेश्चन नंबर 29 ने बोले से जे 50 60 सेनी निम्नो सेनी सीमा ना निम्न करो एक तो आगे एक टा क्वेश्चन दिए से एमसीक्यू ते सेम क्वेश्चन आगे टा जो लो 40 तक 60 इबार इबार इडा इडा हो ची की इबार ऐसे 50 तक 60 तार निम्नो सेनी सीमा को तो তাহলে এখানে নিম্ন শ্রেণী নিম্ন মানে কে আছে নিম্ন আছে 50 তাহলে এই ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণী সীমা কত হলো এই ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণী সীমা হচ্ছে 50 এই ক্ষেত্রে 50 তাহলে आंसर কি হবে आंसर হবে आंसर হবে 50 পরে क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 30 क्वेश्चन নাম্বার 30 কি বলেছে क्वेश्चन নাম্বার 30 এ বলেছে যে এখানে উপর্যুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে সংখ্যা গুরু মানের শ্রেণীটি নির্ণয় সংখ্যা গুরু আবার বলছি সংখ্যা গুরু মানে সবচেয়ে বেশি যার পরিসংখ্যা সে হচ্ছে সংখ্যা গুরু তাহলে এখানে পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি কত আছে পরিসংখ্যা আছে সবচেয়ে বেশি 10 তাহলে তার শ্রেণীটা কি আছে তার শ্রেণীটা হচ্ছে 20 থেকে 30 তাহলে 20 থেকে 30 হলো তাহলে সংখ্যা গুরু মানের শ্রেণীটি নির্ণয় করো সংখ্যা গুরু মানের শ্রেণীটি হলো কি 20 থেকে 30 হচ্ছে সংখ্যা গুরু শ্রেণীটির মান আবার বলছি 20 থেকে 30 হচ্ছে সংখ্যা গুরু শ্রেণীটির মান পরে क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার এখানে হচ্ছে 31 31 এ কি বলেছে সমাধান করো x2 5x 10 0 বলছে সেটার কি করতে বল হবে এটাকে তোমরা সমাধান করে বলেছে তাহলে আমরা একটা কি করলাম প্রথমে এখানে যে 10 আছে 10 দিয়ে আমরা লিখতে পারি 5 2 এবার 5 থেকে যদি 2 মাইনাস হয় দেখো 5 থেকে যদি 2 মাইনাস হয় কত হবে 3 হবে 5 থেকে 2 মাইনাস হলে 3 এবার এই মাইনাস দিয়ে এটাকে যদি আমরা ইনটু করে দিই মাইনাস 5x আর এই মাইনাস মাইনাস কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস হয়ে এটা হয়ে যাবে এবার আমরা কি করব এইখান থেকে আমরা একটা x কমন পাই এইখান থেকে আমরা 2 কমন পাই এইখান থেকে যদি x কমন নেই তাহলে কিন্তু x ইনটু x মাইনাস 5 আর এইখান থেকে যদি আমরা 2 কমন নেই হচ্ছে 2 কমন নিলে হচ্ছে 2 ইনটু x মাইনাস 5 এবার আমরা কি পাচ্ছি এবার আমরা দেখো x মাইনাস 5 x মাইনাস 5 কমন নিলাম নেওয়ার পরে হলো এইটা রইলো কি x 5 লিখলাম x 5 দ্যাট ইজ হয় x 5 0 অথবা x 2 0 দ্যাট ইজ x 5 আর এদিকে x 2 অর্থাৎ নির্ণয় সমাধান x 2 এবং 5 পরের क्वेश्चन 32 32 এ কি বলেছে 32 এ বলেছে যে এখানে অকেন্দ্রীয় বৃত্তের p বিন্দু হতে p এই যে p বিন্দু হতে p একটা স্পর্শ একটা pb একটা স্পর্শ এবং তারা পরস্পর 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে যদি হয় তাহলে এ পি ভি 30 ডিগ্রি যদি হয় এ ও ভি কত দ্যাট ইজ এই কোণটার মান কত তারা বের বের করতে বলেছে এই যে প্রশ্নটা দিয়েছি এই কোণটার মান কত তারা বের করতে বলেছে তাহলে আমরা জানি এটা 90 ডিগ্রি দেখাচ্ছে এটা 90 ডিগ্রি দেখাচ্ছে 90 90 প্লাস 90 হচ্ছে 180 দ্যাট ইজ 180 ডিগ্রি এটা হচ্ছে একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের চারটা কোণের সমষ্টি হলো 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি থেকে 180 গেলে গা রইল 180 এই 180 এই 180 হচ্ছে এই দুইটা কোণের সমষ্টি তাহলে একটা কোণ হলো 30 আর একটা কোণ হবে কি আর একটা কোণ হবে 180 30 150 অর্থাৎ এখানে आंसर হবে কি এখানে आंसर হবে 150 ডিগ্রি হবে आंसर পরের क्वेश्चन 33 33 কি বলেছে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এ বি রেখাংশ অঙ্কন করো এবং একে 3:2 অনুপাতে বিভক্ত করো দেখো আমি সাজেশনে 
একটা সমাধান দিয়েছি যে যে কোনো রেখাংশকে থ্রিস টু টু অনুপাতে বিভক্ত করো এটা দিয়েছিলাম বেসিকের জন্য আর আরেকটা সার দিয়েছিলাম স্ট্যান্ডার্ডের জন্য দেখা গেছে দোনোটা জ্যামিতি পরীক্ষাতে এসছে তার সম্পাদিত এসছে তাহলে এই সম্পাদের আনসার একটা ভিডিও দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবে পরের কোয়েশনে কি বলেছে বলেছে বিকল্প প্রশ্ন দৃষ্টিন পরীক্ষার্থীদের জন্য এটা তোমাদের জন্য নয় সেই জন্য এটা এখন আলোচনা করছি না পরের কোয়েশন মান নির্ণয় করো সাইন সিক্সটি কস থার্টি সাইন থার্টি কস সিক্সটির কত তাহলে এবার যদি আমরা মান নির্ণয় করি আমরা কি দেখবো সাইন সিক্সটির মান কত সাইন সিক্সটির মান হচ্ছে রোড থ্রি বাই টু কস থার্টির মান রোড থ্রি বাই টু সাইন থার্টির মান হাফ কস সিক্সটির মান হাফ এবার এই কি হবে এই রোড থ্রি রোড থ্রি যদি ইন্টু করো তাহলে হয় থ্রি আর এই টু টু যদি ইন্টু করো তাহলে হবে ফোর এবার টু টু ইন্টু করলে ফোর এবার যদি তুমি এটা লসা গুণ নাও দিলে ফোর বাই ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান হবে অ্যান্সার পরের কোয়েশন থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভে কী বলেছে নিচের পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় নির্ণয় করা তাহলে এখানে আমরা প্রথমে একটা টেবিল করে নিতে হবে যেহেতু যৌগিক গড় বলেছে এখানে যৌগিক গড় বলেছে আমরা কি করব এখানে একটা টেবিল বানালাম টেবিল বানিয়ে লেখলাম শ্রেণী মধ্যমান পরিসংখ্যা তারপরে এফ ইন্টু এক্স এখানে এই হচ্ছে শ্রেণীটা শ্রেণীটা এই হচ্ছে এই শ্রেণীটা এই হচ্ছে এই শ্রেণীটা তাহলে এইবার তার মধ্যে মানে কি জিরো প্লাস টেন বাই টু ইকুয়াল টু ফাইভ অর্থাৎ জিরো প্লাস টেন হচ্ছে টেন এটা দুই দ্বারা বাক করলে ফাইভ এবার টেন প্লাস টোয়েন্টি করলে কত থার্টি থার্টি রে যদি তুমি দুই দ্বারা ভাগ করো কত হবে ফিফটিন ঠিক সেম এটা হচ্ছে কি টোয়েন্টি ফাইভ এখানে পরিসংখ্যা লেখলাম এবার এই দুটাকে যদি তুমি ইন্টু করো হচ্ছে কি ফিফটি এবার এই দুটাকে যদি তুমি ইন্টু করো হচ্ছে কি সিক্সটি এবার এই দুটাকে যদি ইন্টু করো হচ্ছে কি হচ্ছে হচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান ফিফটি তাহলে এবার এই সবটিকে যদি তুমি ইন্টু করে নাও যোগ করে নাও তাহলে পাবে কি টোয়েন্টি এবার এই সবগুলিকে যদি তুমি যোগ করে নাও পাবে কি দুইশো ষাট তাহলে যৌগিক গড় এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন অফ এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এফ এক্স ইকুয়াল টু টু সিক্সটি বাই টোয়েন্টি ইকুয়াল টু থার্টিন অর্থাৎ এক্ষেত্রে আনসার কি হলো আনসার হলো থার্টিন এবার যাব ওর হাতে আরেকটা প্রশ্ন আছে এখানে এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নতে দিয়েছে সংখ্যা গুরু মান নির্ণয় করো সংখ্যা গুরু মান নির্ণয় করো দেখো সংখ্যা গুরু তাহলে এটাকে যদি এটা এটা যদি করে নেই এটা আমরা টেবিল ছাড়াই করে নেব এখানে তারা যে সংখ্যা গুরু মান বের করতে বলেছে এখানে সংখ্যা গুরু পরিসংখ্যা কত সংখ্যা গুরু পরিসংখ্যা হচ্ছে টুয়েলভ অর্থাৎ সংখ্যা গুরু সবচেয়ে বেশি পরিসংখ্যা তাহলে সংখ্যা গুরু পরিসংখ্যা যদি টুয়েলভ হয় তাহলে সংখ্যা গুরু শ্রেণীটা কত আছে সংখ্যা গুরু শ্রেণীটা হচ্ছে দুইশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে সংখ্যা গুরু শ্রেণী দুইশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ তার নিম্ন শ্রেণীর সীমা কত এল এল ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি আমরা পেলাম টোয়েন্টি তাহলে সংখ্যা গুরু শ্রেণীর পরিসংখ্যা এফ ওয়ান ইকুয়াল টু টুয়েলভ তার পূর্ববর্তী কি আছে পূর্ববর্তী ফাইভ তার পরবর্তী কত আছে পরবর্তী হলো নাইন এইবার তার তার যে ফর্মুলা এল প্লাস এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো ডিভাইড বাই টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো মাইনাস এফ টু ইন্টু এস এবার যার যার বেলুটি বসিয়ে দিলাম বসিয়ে এখানে এস কোনটা হবে এস হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কি টোয়েন্টি থেকে টু হান্ড্রেড মানে টু হান্ড্রেড থেকে টু হান্ড্রেড ফিফটির দৈর্ঘ্য কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে পঞ্চাশ অর্থাৎ অর্থাৎ আড়াইশো থেকে দুইশো বিয়োগ করলে হবে পঞ্চাশ বসিয়ে দিলাম বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে নিলাম ক্যালকুলেশন করে আমরা মানটা কত করলাম আমরা তিনশো পঞ্চাশ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে তোমরা শেয়ার করে দাও